हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी माउथार्गन की प्रैक्टिस जारी होगी और जिन लोगों के पास माउथार्गन नहीं है उन्होंने अवश्य इसे अमेजन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया होगा और उनको उम्मीद है जल्दी मिल जाएगा और फिर वो अपनी माउथार्गन की लर्निंग स्टार्ट कर सकेंगे तो अब तक मैंने कुछ वीडियोज में आपको ये बताने की कोशिश की है कि माउथार्गन में कैसे होल्ड करना है कैसे उससे उसके स्वरों को किस होल से कौन सा स्वर निकलता है नोटेशंस को कैसे लिखते और पढ़ते हैं और नोटेशंस के सहारे कुछ नर्सरी राइम्स जो बड़े सिंपल जिनके स्वर हैं वो बजाने की हमने कोशिश की है और आज का ये वीडियो मैं बहुत ही स्पेशल वीडियो है आप इसको जरूर पूरी अच्छी तरह से देखिए तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि जब हम किसी भी वाद्य यंत्र यानी कि माउथ आर्गन को या पियानो को या गिटार किसी को भी सीखते हैं म्यूजिक तो उसमें हम नोटेशंस के सहारे कोई गाना बजाना सीखते हैं या हारमोनिका माउथ आर्गन में टैब्स के सहारे मतलब किस होल को ब्लो करिए फिर इस होल को से ड्रॉ करिए फिर अगले होल कौन से होल में जाइए और वहां पे ब्लो कीजिए या ड्रॉ कीजिए इस तरह से हम देख के एक चार्ट देख के या सामने में सॉन्ग्स के नोटेशंस जो हमारे पास होते हैं उसको देख के हम गाना बजाते हैं ये अच्छी बात है शुरुआत के लर्निंग के लिए लेकिन मेरी आप सबसे सिंसियरली मेरी ये सलाह है आपसे कि ये जो तरीका है सीखने का वो शुरुआती तौर पे तो अच्छा है लेकिन ये आपको बहुत आगे नहीं ले जाएगा म्यूजिकल आपकी सीखने की जर्नी जो है उसमें वो इसलिए कि जितने नोटेशंस आपके पास होंगे वो आप सामने रख कर प्रैक्टिस करके याद करके उतने ही गाने बजा पाएंगे लेकिन अगर आपको कोई गाना अच्छी तरह से आप आपको सुनने में अच्छा लगता है उसकी ट्यून आपके दिमाग में है तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उस गाने को बिना किसी नोटेशन बिना किसी टैब के बजा सके तो इसके लिए स्वरों की पहचान जरूरी है तो सबसे पहले ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप माउथ आर्गन जो जितना भी समय आपके पास है एक तो आप डेली उसमें कुछ समय निकाल के प्रैक्टिस कीजिए आधा घंटा ही सही आधा घंटा या एक घंटा जितना भी समय आपकी दिनचर्या में मिलता है वो आप प्रैक्टिस कीजिए और दूसरी बात यह है कि अगर आप एक घंटा या आधा घंटा जितना भी समय प्रैक्टिस करते हैं उसका आधा समय तो आप नोटेशन और टैब्स के सहारे जो जो सीखने की कोशिश करते हैं उसमें प्रैक्टिस कीजिए लेकिन बचा हुआ आधा जो समय है वो आप किसी गाने को जो आप गाना पसंद है जो अच्छी तरह आप जानते हैं उस गाने के स्वरों को अपने आप निकालने की कोशिश करिए तो ये आधा समय आप इसमें लगाइए जैसे कि हम ये जानते हैं कि मिडिल ऑक्टेव में अगर हम सारे गामा की बात करते हैं तो सा का स्वर पहले है और रे ग इस तरह के स्वर जो आगे बढ़ रहे हैं मतलब हम कहते हैं हम हम ऊंचे स्वरों की ओर जा रहे हैं अब उसी तरह से अगला जब ऑक्टेव आता है तो हायर ऑक्टेव में आ जाते हैं और फिर वही क्रम आगे चलता है मतलब और ऊंचे स्वर जाते हैं उसी तरह से मिडिल ऑक्टेव के नीचे के स्वर जाते हैं तो हमें नीचे के स्वर मिलते हैं तो आप किसी गाने को सुनिए तो उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है एक तो गाने को सुनकर पहला गाने के स्टार्टिंग नोट क्या है वो पहचानना है मतलब आप गाना सामने बजा लीजिए और बजा के उसको उसी के साथ अपना माउथ आर्गन जब आप फूक मारे या ड्रॉ करें आप स्टार्ट जहां से गाना हो रहा है उस नोट को पहचानने की कोशिश कीजिए जैसे मान लीजिए कि आपने सा से गाना बजाने की कोशिश की और उसका ट्यून मैच उसका स्वर मैच हो रहा है आपको लग रहा है कि आउट ऑफ ट्यून नहीं है तो आप सा से गाना स्टार्ट कर सकते हैं या आउट ऑफ ट्यून लग रहा है तो आप आगे पीछे के स्वर से स्टार्ट कीजिए देखिए कहाँ मैच होता है तो एक तो हो गया स्टार्टिंग नोट अब स्टार्टिंग नोट के बाद आप गाने के का जो स्टाइल है गाने के जो स्वर है उनको सुनकर ये समझिए कि गाना गाने के स्वर अब ऊंचे जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं तो अगर आपको लगता है कि ऊंचे जा रहे हैं तो आप सा से आपने गाना स्टार्ट किया है तो आप ग म प इस तरह के उसी ऑक्टेव के ऊंचे स्वरों को बजा के देखिए कि आपका गाना निकल रहा है या नहीं निकल रहा है अब मान लीजिए कि आपने प 
पौ को बुझाया आपको लगा इसके आसपास का स्वर तो है लेकिन पौ थोड़ा नीचा पड़ रहा है तो आप ध को ट्राई करेंगे अब ध आपको लगा कि नहीं ये ज्यादा ऊंचा हो गया तो आपको प और ध के बीच का स्वर यानी कि कोमल ध का स्वर लेना है वहां आप बजाने के लिए आपको पता है कि एक क्रोमेटिक हार्मोनिका का आपको स्लाइडर प्रेस करना पड़ेगा स्लाइडर प्रेस करके आप वो नोट ले पाएंगे क्रोमेटिक स्केल में तो इस तरह से आप कोशिश कीजिए स्वरों को गाने के साथ मिलाने की आगे और पीछे करके तो इस तरह से अगर आप गाने को सुन के धीरे धीरे करके अगर किसी गाने के मुखड़े का एक लाइन भी बजा पाएंगे खुद से बिना नोटेशन के सहारे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और धीरे धीरे इसी प्रैक्टिस से आप शुरू में आसान गाने और उसके आगे धीरे धीरे जैसे जैसे स्वरों की पहचान आपके दिमाग में बढ़ती जाएगी और आप और भी गाने अपने अपने आप निकाल सकेंगे तो आपकी म्यूजिकल जर्नी का मकसद ये होना चाहिए आपका एम ये होना चाहिए कि गाने को सुनकर धीरे धीरे आप ऐसे डेवलप करें अपने आप को कि गाने को सुनकर आप गाना खुद से निकाल सके ये माउथ ऑर्गन के लिए नहीं पियानो गिटार किसी भी वाद्य यंत्र के लिए बासुरी कुछ भी आप बजाएं जो भी उस सब के लिए ये वैलिड है अदरवाइज अगर आप नोटेशन और टैब्स के सहारे ही सिर्फ सीखेंगे तो आप उतने ही गाने बजा पाएंगे और आपकी म्यूजिक बहुत ही लिमिटेड स्कोप रहेगा आपका तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसको आप समझिए और जैसे मैंने बताया अपना आधा समय इसमें भी कोशिश कीजिए आप और जब आप खुद से गाना निकाल पाएंगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा आप और से और प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर खत्म करते हैं अगर आपको मेरे वीडियोस यूजफुल लग रहे हैं आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप उनको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ ही उसका बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो कोई आप लेके आऊंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन इमिडिएटली मिल जाएगी और आप उसको देख सकेंगे तो आज के लिए इतना ही Thank you very much bye bye see you in next video thank you